এই ভিডিওতে আমরা কন্টিনিউটি ইকুয়েশন এর যে জেনারেল ফরম্যাট সেটা দেখব এবং সেখান থেকে দুইটা স্পেশাল কেস আমরা দেখব যে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড হলে তখন আমাদের কন্টিনিউটি ইকুয়েশনটা কেমন হবে আর যদি স্টেডি ফ্লুইড হয় তখন কন্টিনিউটি ইকুয়েশনটা কেমন হবে ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের শুরু করতে হবে এটার বেসিক্সটা দিয়ে এটার বেসিক্সটা হলো আমাদের মাস কনজারভেশন ঠিক আছে বেসিক্সটা হলো কি মাস কনজারভেশন আচ্ছা তো ফ্লুইডের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা সবসময় আমাদের মাছটা যেহেতু কখনোই ফিক্স থাকে না এটা যেহেতু ফ্লো হতে থাকে তাই আমরা অ্যাকচুয়ালি মাস নিয়ে কথা না বলে আমরা মাস ফ্লো রেট নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে সো মাস কনজারভেশন এবং মাস ফ্লো রেট কনজারভেশন আসলে একই ভাবেই কাজ করবে সো যে কোনো একটা নিয়ে কাজ করলেই হবে আমাদের সেটার জন্য আমাদের প্রথমে একটু চিন্তা করতে হবে যে কোন স্পেস অফ তো এটার জন্য প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা কোন ভলিউমটা নিয়ে কাজ করতে চাই কারণ পুরাটাকে তো আমরা অবজার্ভ করতে পারবো না ইভেন সিঙ্গেল সিঙ্গেল পার্টিকেলকে আমরা অবজার্ভ করতে পারবো না তাই আমরা ফ্লোয়ের মধ্যে একটা ভলিউম কনসিডার করে নিবো এবং সেই ভলিউমের মধ্যে সবকিছু কনসিডার করবো ওকে তো আমরা সেরকম একটা ভলিউম এখানে কনসিডার করলাম এই ভলিউমটাকে আসলে আমরা কন্ট্রোল ভলিউম নাম দিয়ে থাকি ঠিক আছে ওকে তো আমি থ্রি ডিমেনশনালে এরকম একটা অ্যাক্সেস ব্যবস্থা এরকম একটা বক্স কল্পনা করলাম এবং সেই বক্সটার আমি কিছু ডিমেনশন নিয়ে নেই ঠিক আছে এদিকের যে ডিমেনশন সেটাকে আমি বললাম ডি এক্স এবং এদিকে ডিমেনশনটাকে আমি বললাম ডি ওয়া ডি জেড তিনটা ডিরেকশন অনুসারে আমি তিনটা নাম দিচ্ছি জাস্ট এতটুকুই আর এদিকে যেটা সেটা হবে আমাদের ডি ওয়াই ঠিক আছে আমি একটু স্লো যাব স্লো যাব এই কারণে কারণ এইখানে যে প্রুফগুলা সেই প্রুফগুলো আসলে অতটা কঠিন না বাট একটু ইন্টারমিডিয়েটিং কারণ এখানে অনেকগুলো টার্ম চলে আসে নতুন নতুন তো সে কারণে একটু ধীরে সুস্থে যাব তাহলে হয়তো বুঝতে একটু সুবিধা হবে আচ্ছা তো এমন একটা অবস্থা আমরা নিলাম এখন আমরা যদি কনসিডার করি যে একটা ফ্লোয়ের মধ্যে যেহেতু এটা আছে মানে এই জিনিসটাকে যদি আমি জুমড আউট করে দেখাতাম তাহলে আসলে ব্যাপারটা এমন হতো যে আমাদের এখানে একটা টিউব বা সামথিং আছে যেটার মধ্যে দিয়ে আসলে ফ্লুইড ফ্লো হচ্ছে তো এরকম সামথিং কিছু একটা আছে যেটার মধ্যে দিয়ে ফ্লুইডটা ফ্লো হচ্ছে সেটার মধ্যে আমরা একটু একটা বক্স কনসিডার করলাম ছোট্ট একটা বক্স কনসিডার করলাম কারণ ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করাটা আমাদের জন্য অনেক সুবিধাজনক তো আমরা ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করবো ঠিক আছে সেই বক্সটাকে আমরা এখানে বড় করে দেখাচ্ছি তাহলে এই বক্সটার মধ্যে চারিদিক থেকে কিছু পরিমাণ পানি প্রতি মুহূর্তে প্রবেশ করছে আর কিছু পরিমাণ পানি প্রতি মুহূর্তে বের হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা যদি একদম কংক্রিট একটা নাম্বার দিয়ে চিন্তা করি আমাদের এখানে টোটাল কয়টা ফেস আছে ছয়টা ফেস আছে রাইট এই যে এখানে একটা ফেস আছে আর এখানে একটা ফেস আছে এই দুইটা ফেসের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হলো এটার মধ্যে দিয়ে যদি পানি ঢুকে তাহলে পানি কিন্তু এদিক দিয়ে বের হবে এটা মাস্ট রাইট এদিক দিয়েও পানি ঢুকবে এমন কিন্তু আমাদের পাইপ ফ্লো বা যে ফ্লো গুলো আমরা নর্মালি দেখি সেগুলো একটা হয় না তো সে কারণে আমরা এজিউম করছি যে এই ফেসটা দিয়ে আমাদের পানি প্রবেশ করছে এবং এই ফেসটা দিয়ে আমাদের পানি বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেম ভাবে অন্য যে অপোজিট ফেস গুলো আছে তাদের মধ্যে একই ধরনের রিলেশন থাকবে লাইক এই টপ আর বটমের ফেসের মধ্যে একটা দিয়ে যদি পানি প্রবেশ করে অন্যটা দিয়ে পানি বের হবে এবং ফরওয়ার্ড এবং ব্যাক এই দুইটা মানে আমাদের একদম পিছনের যে তলটা এবং সামনের যে তলটা এই দুটার ক্ষেত্রেও আমার একই ধরনের একটা রিলেশন থাকবে তো সেই রিলেশনটা অবজার্ভ করে আমি কি করলাম তিনটা তল আরবিটারলি চুজ করলাম যে তিনটার মধ্যে দিয়ে আমি ধরে নিব পানি প্রবেশ করছে তো আমি ধরলাম আমার এখানে যে তল সেই তলের মধ্যে দিয়ে পানি প্রবেশ করছে রাইট আমি ধরলাম এদিক দিয়ে পানিটা প্রবেশ করছে আচ্ছা তাহলে এদিক দিয়ে পানিটা কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে বের হয়ে যাওয়াকে আমি সবুজ কালি দিয়ে প্রকাশ করার ট্রাই করছি তো এটা আমাদের বের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা উপর দিয়েও আমাদের পানিটা কিভাবে প্রবেশ করছে আমি ধরে নিচ্ছি এদিক দিয়ে পানিটা প্রবেশ করে এবং এদিক দিয়ে পানিটা বের হয়ে যায় আমি অ্যাজিম করে নিচ্ছি এরকম আচ্ছা আর থাকে আমাদের দুইটা তল সেই দুইটা তল আমি ধরলাম যে আমার একদম ওই যে পেছন থেকে যে তলটা আসছে সেই তল দিয়ে পানিটা প্রবেশ করছে সো এইরকম ভাবে পানিটা আসবে এবং এই সামনের যে তলটা আছে ফ্রন্ট ফেজ সেই ফেজ দিয়ে পানিটা বের হয়ে যাবে তো এরকম করে পানিটা কি হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে আশা করি মোটামুটি একটু পার্সপেকটিভে বোঝা যাচ্ছে খুব আসলে বোঝা যাচ্ছে না তারপর আমরা অ্যাজিম করে নিচ্ছি ওকে তাহলে এখন মাস ফ্লো মাস কনভারসেশনটা আমাদেরকে এটা বলে যে যেই পরিমাণ পানি প্রবেশ করছে দ্যাট ইস ইনসাইডে যে পরিমাণ প্রাসি ইন হচ্ছে সেটার যে রেট সেটা ইকুস্ট হবে আমার এই কন্ট্রোল ভলিউমটার মধ্যে যেই পরিমাণ মাস সস্টেইন হচ্ছে যেই পরিমাণ রেটের পানি সস্টেইন হচ্ছে প্লাস যে পরিমাণ পানি বের হয়ে যাচ্ছে
আর বের হয়ে যাওয়ার যে রেট সেটাকে আমি অ্যাজিউম করছি এভাবে যে বের হয়ে যাচ্ছে আমার সাপোজ এদিক দিয়ে পনেরো কেজি পার সেকেন্ড এবং এদিক দিয়ে সাপোজ বেরিয়ে যাচ্ছে আমার পনেরো কেজি পার সেকেন্ড এবং আমার এই যে তলটা আছে এই তল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বিশ কেজি পার সেকেন্ড ওকে বিশ কেজি পার সেকেন্ড তাহলে একটু চিন্তা করি যে টোটাল কতটুকু পানি এখানে ঢুকলো বিশ তিরিশ এবং দশ সব মিলে কত হয় ষাট কেজি পার সেকেন্ড পানি এখানে প্রবেশ করলো সো এটা হলো ইন কতটুকু পানি প্রবেশ করলো বেরিয়ে গেল কতটুকু পানি বিশ এবং পনেরো পনেরো সব মিলিয়ে তিরিশ তাহলে সব মিলে আমাদের কত হয় ফিফটি ফিফটি কেজি পার সেকেন্ড পানি বের হয়ে গেল তাহলে যে ফিফটি কেজি পার সেকেন্ড পানি বের হয়ে গেল তাহলে এই যে দুইটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা আসলে কোন জায়গায় সেই গ্যাপটা হলো আমাদের এই যে ভলিউমটা আছে না সেই ভলিউমের মধ্যে কিছু পানি তো জমা হবে রাইট তো সেই জমা হওয়া পানির যে রেট সেই রেটটা হলো আমাদের এখানে দশ কেজি পার সেকেন্ড তা আমরা এটাই বলার ট্রাই করছি যে যে পরিমাণ পানি প্রবেশ করলো সেটা দুই কেটা কাজে ব্যয় হয়ে যাবে একটা হলো তার কিছু অংশ বের হয়ে যাবে বাকিটা অংশ আমার এখানে স্টোর্ড হবে তো সেই স্টোর্ড হওয়ার যে পানিটা সেটাকে আমি ডেল্টা এম ভি নামে প্রকাশ করছি তো এখানে যেহেতু রেট নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তাই আমরা এখানে রেট কথাটা ব্যবহার করলাম ঠিক আছে এই লেখাগুলোকে আমি মুছে ফেলি কারণ এই লেখাগুলো আমার দরকার নেই ওকে সো এখন আমরা যেটা করব আমরা কতটুকু পানি এখানে প্রবেশ করলো সেটা বের করব কতটুকু পানি বের হয়ে গেল সেটা বের করব এবং কতটুকু পানি এখানে স্টোর্ড অবস্থায় আছে সেটা আমরা বের করব এই তিনটা বের করে আমরা এই কোয়েশনে বসিয়ে দিলে যেই কোয়েশনটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো কন্টিনিউটি কোয়েশন এতটুকুই আমাদের জাস্ট ঠিক আছে তো সবার প্রথমে আমরা এখানে যে ফ্লুইড পার্টিকেলগুলো আছে সেই পার্টিকেলের যে ভেলোসিটি সেটাকে একটু ডিফাইন করতে চাই তো চিন্তা করি তো ভেলোসিটিটা কি হবে ভেলোসিটির আমাদের তিনটা কম্পোনেন্ট থাকবে একটা হলো এক্স অক্ষ বরাবর কম্পোনেন্ট সেটাকে আমরা বললাম ইউ আই একটা হবে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর কম্পোনেন্ট যেটাকে আমরা বললাম স্মল ভি জে এবং আরেকটা কম্পোনেন্ট হবে আমাদের জেড এক্সিস বরাবর সেটাকে আমরা বললাম ডাব্লিউ কে ঠিক আছে তো এই কম্পোনেন্টের ব্যাপারগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের কারণ এটা আমাদের একটু পরে ক্রুশাল রোল প্লে করবে এখন আমার এই যে টোটাল যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটা কত সেটা যদি আমি হিসাব করতে চাই একটু বলি যে আমার কন্ট্রোল ভলিউম মানে যেই ভলিউমটা আমি হিসাব নিকাশ করতে চাই সে কন্ট্রোল ভলিউম সেটা অবশ্যই ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেট হবে রাইট কারণ এটা একটা ঘনক সে কারণে খুবই সহজ ঘনক তাহলে এইটার মধ্যে মাস কতটুকু আছে সেটা যদি আমি হিসাব করতে চাই মাস মাস সমান সমান হবে আমাদের রো ইন্টু ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেট রাইট সিম্পল কিন্তু তাহলে মাসের যেই রেটটা আছে সেই রেটটা আমি হিসাব করতে পারবো না এখান থেকে অবশ্যই হিসাব করতে পারবো তো সেই রেটটাকে আমি এখন একটু বামে হিসাব করে লিখে রাখবো আমি আসলে তিনটাকে আলাদাভাবে লিস্ট করে রাখতে চাই তাই এভাবে রাখছি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখি যে মাস্ক ফ্লো স্টোর্ড ইন কন্ট্রোল ভলিউম তো সিভি নামে রাখছি আমি এটাকে ঠিক আছে এটা আমরা হিসাব করে ফেলতে পারবো কিভাবে মাস আছে কতটুকু রো ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড তাহলে মাস্ক ফ্লো এর রেটটা কত হবে এম ভি এটা যদি আমরা বলি তাহলে এটা অবভিয়াসলি আমাদের ডি এম ডি টি হবে কারণ টাইমের রেসপেক্টেই আমরা তো ফ্লোটা দেখতে চাই রাইট এটা বাই ডেফিনেশন কি টাইমের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ হবে আর যেহেতু এখানে অনেকগুলো ডিরেকশনের ব্যাপার আছে তাই আমরা সবসময় কি করবো পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ নিয়ে কাজ করবো টু বি সেফ যখনই আমাদের পার্সিয়াল লাগবে না আমরা পার্সিয়ালটা সরিয়ে ফেলবো বাট পার্সিয়ালটা ইন জেনারেল একটা ভালো কাজ করে তো আমরা এখানে ডেল্টা ডেল্টা টি এটা রাখলাম আর এখানে আমরা কি বসিয়ে দিবো আমাদের ইকুয়েশনটা বসিয়ে দিবো সো রো ডি এক্স ডি ওয়াই এবং ডি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তিনটা ডিরেকশন দিয়ে পানিটা প্রবেশ করছে তো তিনটা ডিরেকশন কে আমরা একটু আলাদা ভাবে চিন্তা করতে চাই প্রথমে আমি চিন্তা করছি তো আমি যেটা হিসাব করতে চাই সেটা হলো মাস ফ্লো রেট ইন এক্স ডিরেকশন ঠিক আছে সেটার জন্য একটা ফর্মুলা ছিল তো চিন্তা করে আসি এই যে ফর্মুলাটা আমরা মাস ফ্লো এর ফর্মুলাটা দেখেছিলাম যে যে কোনো জায়গায় যদি আমরা মাস ফ্লো রেট মাপতে চাই সেটার জন্য আমার যেটা করতে হবে আমার সেই দিক বরাবর যে ভেলোসিটি আছে সেটার সাথে সেই দিকের যে ঘনত্ব সেটাকে গুন দিতে হবে এবং ঘনত্ব আর দিক হয় না মানে ওই পানিটার যে ঘনত্ব সেটাকে গুন দিতে হবে এবং যেই এরিয়ার সেটার লম্ব বরাবর আছে মানে ফ্লোরটা যদি এদিক বরাবর হয় হয় তাহলে ফ্লো এর লম্ব বরাবর যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে আমার কি করতে হবে আমার ভেলোসিটি কত সেটা দেখতে হবে ঘনত্ব কত সেটা দেখতে হবে এবং এরিয়া কত অ্যালং দ্য ফ্লোর ডিরেকশন সেটা দেখতে হবে তারপর তিনটাকে মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা কিন্তু ফ্লোর রেটটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে দেখি আমরা যে প্রথমত ঘনত্ব তো রো স
এটা কাইন্ড অফ আসলে আমরা ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যে তার মতো চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে মানে এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্লাক্সই কতটুকু মাথের ফ্লাক্স হচ্ছে সেটা তাই আমাদের লম্ব বরাবর কতটুকু যায় সেই কম্পোনেন্টটাই দরকার হয় তো সে কারণে আমরা এখানে কি নিলাম ইউ কম্পোনেন্টটা নিলাম কিন্তু আমার এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এরিয়াটা তাহলে চিন্তা করি একটু আমার এক্স এক্সেস বরাবর যেটা যাচ্ছে সেটাকে আমি একটু ডিফাইন করে রাখি কোনটাকে আমি এক্স এক্সেস বলছি ওকে আমি একটু ডিফাইন করে রাখি যে এইখানে যেটা আছে সেটাকে আমি এক্স বলছি কারণ এটা এক্স বরাবর সে কারণে এখানে যেটা আছে সেটাকে আমি ওয়াই বলি এবং এদিক বরাবর যেটা আছে সেটাকে আমরা জেড বলি এম জেড ওকে তো এক্স এক্সেস বরাবর যেটা যাচ্ছে ফ্লোটাতে এদিক বরাবর তাহলে পারপেন্ডিকুলারে আমার এরিয়া কোনটা পারপেন্ডিকুলারে অবশ্যই আমাদের এরিয়া এটা এই এরিয়াটা কত এই যে ডিওয়াই আর ডিজেড এর গুণফল তাহলে খুব ইজি কিন্তু আমরা কি করব ডিওয়াই এবং ডিজেড কে জাস্ট গুণ করে দিব তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে এই যে ডিওয়াই ইন্টু ডি জেড এই দুটাকে গুণ করে দিলাম তাহলে আমরা এম ডট এক্স এটা কিন্তু পেয়ে গেলাম माल्टिप्लैई करते एरिया सो देखिए वाइ डेक्शन से दिख बराबर एरिया से दिख बराबर एरिया हलो तो डिमेंशन लागे हलो एक्स ए डिमेंशन लागे हलो जेड पहले डि एक्स ए डि जेड ए दुटा के माल्टिप्लै कर लगे तो आपने माल्टिप्लै कर दी डि जेड ए डि एक्स तो डि एक्स डि जेड ए भाई लिखी ठीक है अच्छा और एकटाई जो बाकी थे से आशा करी एखे लिखे फिलते पर एक जगह कर फिली एक लाइन एक पेजे लिखे रखते जाके गुण कर लेरिया তো আমরা গুণ করে দেই ডি এক্স এবং ই ওয়াই ঠিক আছে ওকে তো আশা করি এতটুকু আমরা ধরতে পারলাম সব কিছুই এবারে আমরা একটু আর একটু কমপ্লিকেটেড হবো ঠিক আছে আর একটু কমপ্লিকেটেড এদিকে যাবো এখন হবে আমাদের মাস ফ্লোরেট আউট অফ দ্য কন্ট্রোল ভলিউম তাহলে কন্ট্রোল ভলিউম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে যে মাস ফ্লোর রেটটুকু সেটা আমরা এখন একটু বের করতে চাই তো এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের আরেকটা জিনিস একটু ডিফাইন করতে হবে সেই ডেফিনেশনটাকে একটু চিন্তা করি আমরা অ্যাজিউম করছি যে এখানে আমাদের মাস ফ্লোর যে রেটটা সেই রেটটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে না অ্যাকচুয়ালি আমরা ধরছি যে ডিসটেন্সের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা বলতে চাচ্ছি যে ইন জেনারেল এইখানে আমাদের যে মাস ফ্লোটা থাকবে এইখানে আমাদের মাস ফ্লোটা এক্স ডিরেকশনে সেম হবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে তো যখন আমরা এখান থেকে ধীরে ধীরে হাঁটতে 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 এদিক পর্যন্ত আসবো তখন আমার কন্টিনিউয়াসলি কী হতে থাকবে মাস ফ্লো রেট যেটা সেটা চেঞ্জ হতে থাকবে তো এই মাস ফ্লো রেটের যে চেঞ্জ এক্স ডিরেকশনে এটাকে আমরা এভাবে ডিনোট করতে চাচ্ছি যে ডেল্টা এম এক্স ডট ডেল্টা এক্স আকারে তাহলে এটা দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি এটা দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি চেঞ্জ অফ মাস ফ্লো রেট মানে মাস ফ্লো রেট নিজেও একটা রেট সেটারও আবার চেঞ্জ নিচ্ছে ঠিক আছে মাস ফ্লো রেটটা চেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে অ্যালং দ্য ডিরেকশন এক্স সেটা আমরা নেওয়ার ট্রাই করছি ওকে তো এই তিনটা জিনিসকে আমরা একটু ডিফাইন করে রাখি এখানে আশা করি আমরা বুঝতে পারবো খুব বেশি কমপ্লিকেটেড যে এমনও না মোটামুটি সহজ আছে তো ডেল্টা এম ডট এক্স ডেল্টা এক্স আরেকটা জিনিস কি হবে ডেল্টা এম ডট ওয়াই ডেল্টা ওয়াই আর আরেকটা হবে ডেল্টা এম ডট জেড ডেল্টা জেড এই তিনটা জিনিস কি এই তিনটা জিনিস হচ্ছে চেঞ্জ অফ রেট অফ মাস ফ্লো রেসপেক্টিভ ডিরেকশনস মানে ওই ডিরেকশন বরাবর চেঞ্জ কত সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি আচ্ছা এইবারে যে পরিমাণ মাস বের হয়ে গেল সেটা আমরা হিসাব করতে চাই তো সেটাকে কি আমি এভাবে প্রকাশ করতে পারবো যে সেটা হলো আমার এক্স প্লাস ডি এক্স দূরত্বে গিয়ে যে মাস ফ্লো রেটটা হয় সেটা সমান ঠিক আছে এই যে এক্স প্লাস ডি এক্স পরিমাণ দূরত্ব এখানে গেলে যে মাস ফ্লো রেটটা হয় সেটাই হলো আমাদের বের হয়ে যাওয়ার মাস ফ্লো রেটের পরিমাণ তাহলে সেটাকে আমরা একটু মেজার করতে চাই তো মেজার করা যায় কিভাবে একটু চিন্তা করি অলরেডি আমার কাছে কতটুকু মাস ফ্লো রেট ছিল 
ठीक है हमें कलर टेक्टू चेंज करी ओके ये बाबे लिखते चाहिए तो तीन टा कोरी जोखन हमें एक दूर तय आती डीएक्स तक ना जाएगी तो अकुन ही हमारे मास्क्लो रेट को दो आते ऐसे रुको पर मैं आस्ते ठीक है ना ऐसे रुको पर मैं ऑलरेडी हमारे कच्चे के मास्क्लो रेट आते एक हाथे हमारे की हवे चेंज स्टेट हो जावे तो हम लोग कहना जानी जे एक्स एक्सिस बराबर जी चेंज स्टेट है चेंज स्टेट होलो ये रुको तो ये तो एको कर दूर किचनो चेंज राइट माने रेट माने की रेट मान होले एको कर जनो हम लोग कतर को क्या लम हम लोग टोटल डी एक्स पूरी मान गए थी तो टोटल चेंज हुए थे किंतु ऐसे को ताहले आगे टच पर दे चेंज तो जो दे हम लोग ऐड कर दे ताहले नो तुम टक कतर शेड हम लोग पे जावो ना तो ये भी किंतु हम लोग बेहोए तो ऐसे तो कोई लोग क्या मदर आउट हुए जाते हैं जेपुरी मान मास्टर लोरेट शेटर पुरी मां तो वाले अल्टीमेटली देखो हमने किंतु सब गुलाब हिसाब करे फैले ची ये जहाँ मदर मेन माधार इक्वेशन जेटा चिलो ये एक नंबर इक्वेशन था शेकन जा जा दौड़कर सब गुलाम हिसाब करे फैले ची तो उन ये जे इन जे ये इन इनसाइट कतो होच्छे शेटा हमने पेज आपो। टोटल आउट कतो शेटा हमने पेज आपो। तीन डाके जो कर दिले। देखो, भीतरे कतर को आते फ्लोरेट। शेटा हमने ऑलरेडी बेर कर रखे थे। ए जगह टाइ। तो ये तीन डाके अखन हमने, हमारे मदर जी इक्वेशन टा शेटा तो बोल सीधे। ठीक है सर? सो सब्सटिट्यूटिंग डे वैल्यू इन इक्व ठीक है अतर को आसे इधर समान समान आज बे अमादर कंट्रोल कॉलिंग में स्टोर डबस्टर को अतर को आसे स्टेट हमने बेर को ले के चिलाम ए जे डेल्टा डेल्टा टी रो डीएक्स डिवाइड इज इट ओके एर कौन था के एर पर प्लस अमादर बेर हुए जाते को अतर को शेड बसाने लग बे तो बेर हुए जाते तो ये टाइम टू कूल ओके सो फाइनली हमारे ये विशाल लंबा एक इक्वेशन आता है बट ये इक्वेशन की विधा वालों की हमारे ये एम डॉट एक्स एम डॉट एक्स बाद एम वाई एक्स एम डॉट वाई बाद एवं एम डॉट जेड एम डॉट जेड देख लो किंतु बाद तो अलग बांप पक्के हमारे एक टा बड़ा सालों जीरो आशा डांप पक्के राशि गुलो ठीक ना दौरा जाएगी तो इवन टाइम में शादी करने वाले किंतु स्पेस से शादी चेंज होती है ना तो हम लोग इगुला के कांस्टेंट ही शब्द बाहर नहीं आस्ते पड़ी सो बाहर जो दिन नियाशी क्या करें किताके आमदर इखना थक बे डीएक्स डीवाई डीसेट मल्टीप्लाइड अवस्था आमदर की थक बे मल्टीप्लाइड अवस्था आमदर थ एक बड़े प्लस प्लस हमारे देखने के लिए डीएक्स आता है तो डीएक्स का क्या मैं मन करो पढ़ लिख बो ये जो एम डॉट एक्स इधर वैल्यू किन्तु हमारे जाना आता है राइट ये जो एम डॉट एक्स हम लोग किन्तु बिर्गोरे थे लम ये तो कि रो यू डीवाई डीजेट तो हम लोग शेड बोशी दे वहीं जो पैटर्न किन्तु आता है एक नहीं है जोखन कथा बोली एक छारा और नो दीटा थके जोखन वाई नहीं है कथा बोली तोखन वाई छारा और नो दीटा थके जेड नहीं है कथा बोले जेड छारा और नो दीटा थके ठीक है सर कारण पार्पेंडिकुलर डिरेक्शन तो राइट तो और उनकी तो हारी कथा तो हम लोग खून ताहले बोशी दीटा पारी सब गुलाई झामला ओदिक बराबर चाहिए पहले सिटी शेटा को तो शेटा लो स्मॉल भी आर एक है ना थक बे को तो जेतु वाई नहीं है को था बोलती ताले डी एक्स टी जेट थक बे आर बाय रे किया से बाय रे आवश्य हमारे डी वाई टेल्स एक बड़े प्लस एक ही रकम भावे उन्होंने टाबू शेफ ली ओके तो सब मिले ये टाको तो है जाए जीरो है जाए एक हो निक तू चिंता करा लग बे शेटा होले जे डीएक्स डीजेटी क्या कहीं बोले चिलाम ये गुला की कांस्टेंट डर मतलब ट्रीट हो बे इवन हम लोग इखनो देखते पारी जे डिफरेंसेशन का होते एक्सरेस्पेक्टे तो ले वाई जे डीजे डीवाई ये गुला तो कांस्टेंट ही हो बे राइट तो शेकरों ने 
এই দুটাকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো বের করে যখন নিয়ে আসবো তখন ডিওয়াই ডিজেড ইএক্স এই তিনটা গুণ আকারে থাকবে ডিজেড ডিএক্স ডিওয়াই তিনটা গুণ আছে ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড এই তিনটা গুণ আছে এখানেও ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড এই তিনটা গুণ আছে তাহলে সবগুলো রাশিতে ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড গুণ আছে এটা তো জিরো হবে না রাইট জিরো না হলে আমরা চাইলে খুব ইজিলি এটাকে ভাগ করে দিতে পারি তো ভাগ করে যদি দেই দিলে আমার যে রাশিটা বাকি থাকে সেটা কি সেটা আমি একটু লেখা ট্রাই করি প্রথমে ডেল্টার গুলাকে আগে লিখি তো ডেল্টা ডেল্টা এক্স এখানে থাকলো কত রো ইউ ঠিক আছে রো ইউ প্লাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই এখানে থাকলো কত রো স্মল ভি প্লাস ডেল্টা ডেল্টা জেড এখানে থাকলো রো ডাব্লিউ প্লাস এখানে থাকলো ডেল্টা রো ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি এইটা একুশ টু আসে কত জিরো আচ্ছা এটুকু আসে আমরা থেমে যেতে পারি বাট আমি আর এক্সট্রা একটু সামনে আঁকাবো এই জিনিসটা একটু চিন্তা করি আমাদের ভেলোসিটি যে ভেক্টরটা ছিল সেটার কথা একটু ভাবি ভেলোসিটি ভেক্টরটা এমন ছিল না যে ভেলোসিটি ভেক্টর ভি এটা সমান সমান হচ্ছে ইউ আই প্লাস স্মল ভি জে প্লাস প্লাস ডাব্লিউ আচ্ছা আমি যদি এটার সাথে রো কে গুণ করতাম তাহলে কি হতো রো ভি এটা সমস্যা মনে আসতো সবার সাথে রো গুণ হয়ে যেত সো রো ইউ আই প্লাস রো ভি জে প্লাস রো ডাব্লিউ কে আচ্ছা এখন আমি যদি এটার গ্রেডিয়েন্ট মানে ডট প্রোডাক্ট করতাম এটার সাথে ডট প্রোডাক্ট করার মানে মনে আছে কি করা হচ্ছে এখানে ডাইভারজেন্স নেওয়া আছে রাইট নর্মাল গুণ করলে হয় গ্রেডিয়েন্ট ডট প্রোডাক্ট করলে ডাইভারজেন্স আর ক্রস গুণ করলে কার্ড হয় তো ডট প্রোডাক্ট নিলে আমাদের কি হয়ে যাবে আই এর সাথে আই এর পাটটা জে এর সাথে জে এর পাটটা কে এর সাথে কে এর পাটটা ন্যাবলা পাটটা তো আমরা চিনি অলরেডি তো তখন আমাদের এরকম একটা টার্ম চলে আসবে না ডেল্টা এক্স রো ইউ প্লাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই রো ভি এবং ডেল্টা ডেল্টা জেড রো ডাব্লিউ এরকম একটা টার্ম আসবে না এই টার্মটা কিন্তু প্রিসাইসলি আমাদের এখানে লেখা তার মানে এই যে জিনিসটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রো ভি যে ভেক্টরটা আছে রো বড়হাতের ভি যে ভেক্টরটা আছে সেই ভেক্টরের ডাইভারজেন্স নেওয়া হয়েছে তো আমরা এটাকে একদম স্মল ফর্মেটে বেশ সুন্দর কনসাইজভাবে লিখতে পারি কি থেকে মুছে ফেলি বেশ সুন্দর কনসাইজভাবে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ডাইভারজেন্স অফ ডাইভারজেন্স অফ রো ভি ভেক্টর ভি ম্যান হলো ভেলোসিটি ভি ম্যান হলো ভেলোসিটি প্লাস ডেল্টা রো ডেল্টা টি এটা ইকুয়াল টু জিরো তো এইখানে ফাইনালি যে ইকুয়েশনটা আসলো এটা হলো আমাদের জেনারেল কন্টিনিউটি ইকুয়েশন বা অনেক সময় আমরা এটাকে মাস কনজারভেশন ইকুয়েশনও বলে থাকি ঠিক আছে তো আমি একটু নামকরণ করে দেই এটার ওকে তো এখন আমরা দুইটা স্পেশাল কেস দেখতে চাই এখানে দেখিয়ে ফেলি ভিডিওটা জানি একটু বড় হয়ে গেছে তারপরও এখানে দেখে যাওয়া যাবে আশা করি কেস ওয়ান কেস ওয়ানে আমি নিচে কি স্টেডি ফ্লো আচ্ছা তো স্টেডি ফ্লো এর ক্ষেত্রে কি হবে একটু চিন্তা করি তো স্টেডি ফ্লো এর ক্ষেত্রে আমাদের যে ভেলোসিটি অথবা ঘনত্ব এগুলা টাইমের রেসপেক্টে কোনোভাবেই কি হবে না চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তাহলে আরেকবার কি হবে না স্টেডি ফ্লো এর ক্ষেত্রে টাইমের কোনো কথা থাকবে না ওই যে আমরা গল্প করতাম না স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস তার এই তো স্লো আর কি হতে হবে স্টেডি হতে হবে মানে স্লো মানে কি থেমে যাওয়া একদম কাইন্ড অফ রাইট সো স্লো থেমে যাওয়া স্টেডি থেমে যাওয়া টাইমের কোনো সম্পর্ক এখানে থাকবে না তো টাইমের রেসপেক্টে যতগুলো ভেলোসিটি থাকুক না কেন যাই থাকুক না কেন সবগুলো ডেরিভেটিভ জিরো হবে সো এখানে যারাই আছে ডেল্টা ইউ ডেল্টা টি অথবা আমরা যদি বলি ডেল্টা ভি ডেল্টা টি অথবা যদি এরকম বলি ডেল্টা ডাব্লিউ ডেল্টা টি অথবা ঘনত্বের কথাই যদি বলি ডেল্টা রো ডেল্টা টি এই সবগুলাই কিন্তু কি হবে জিরো হবে কিন্তু মাইন্ডেড আমাদের এখানে আমরা কিন্তু এটা বলছি না যে আমাদের রোটা কনস্ট্যান্ট আমরা কিন্তু এটা কখনোই দাবি করছি না যে রোটা কনস্ট্যান্ট ফর স্টেডি ফ্লো স্টেডি ফ্লোয়ের ক্ষেত্রে জাস্ট এই জিনিসটা সত্য হবে না সত্য হবে মানে টাইমের রেসপেক্টে কোনো জিনিস চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা যদি সত্য হয় আমরা এই যে জাস্ট এই শর্তটাকে ব্যবহার করবো ব্যবহার করে কি বলে ফেলতে পারবো যে ডেল্টা রো ওভার ডেল্টা টি এটা জিরো হয়ে যাবে তো জিরো যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের স্পেশাল কেসটা কি দাঁড়ায় স্পেশাল কেসটা দাঁড়ায় যে ন্যাবলা অপারেটরের মানে ডাইভারজেন্স অফ ডাইভারজেন্স অফ রো ভি ভেক্টর এটা কত জিরো তো এটা হলো একটা স্পেশাল কেস আরেকটা কেস কোনটা আরেকটা কেস হলো আমাদের কেস টু সেখানে আমরা অ্যাজিম করবো ইনকমপ্রেসিবল ফ্লো ঠিক আছে ইনকমপ্রেসিবল ফ্লো অ্যাজিম করবো 
তো ইনকমপ্রেসিবল ফ্লো মানে কি খুবই সহজ ব্যাপার ইনকমপ্রেসিবল মানে সেটা কম্প্রেস হবে না মাত্র কখনো চেঞ্জ হবে না কম্প্রেস হবে না মানে ঘনত্ব কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা ধরে নিতে পারি এখানে রোটা কি রোটা হবে কনস্ট্যান্ট আচ্ছা রো যদি কনস্ট্যান্ট হয় রো যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ডেল্টা রো রেলটা কি এটা কি জিরো হয়ে যাবে না তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু এমপ্লাই করছে যে রো যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে ডেল্টা রো ওভার ডেল্টা টি এটা ইকুয়ালস টু কিন্তু জিরো অলরেডি কিন্তু সে এমপ্লাই করছে তাহলে খেয়াল করি আগের যেই কেসটা স্টেডি ফ্লো সেখানে ডেল্টা রো ডেল্টা টি তো জিরো হইতই সাথে সাথে ওইটা কনস্ট্যান্ট হতো না কনস্ট্যান্ট না হওয়া সত্ত্বেও টাইমের রেসপেক্টে যা জিরো স্পেসের রেসপেক্টে চেঞ্জ হতেই পারে বাট এটা টাইমের রেসপেক্টেও চেঞ্জ হবে না স্পেসের রেসপেক্টেও চেঞ্জ হবে না আলটিমেটলি সেই কারণে সে ডেল্টা রো ওভার ডেল্টা টি এটা ইকুয়ালস টু জিরো দেখায় তো আমরা একটু আগে দেখলাম যে ডেল্টা রো ওভার ডেল্টা টি জিরো হলে এই জিনিসটা হয় এখন আমরা আরো স্পেশাল কি বলতে পারবো আরো স্পেশাল বলতে পারবো যে রোটা এখন আমরা ইন্টিগ্রেশনের ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরে নিয়ে আসতে পারবো তো বাইরে নিয়ে আসতে আমাদের রো মাল্টিপ্লিকেশনে কি থাকে মাল্টিপ্লিকেশনে থাকে ন্যাবলা অপারেটরের সাথে আমাদের ভি ভেক্টরটা গুণ এখন রো এটা ঘন ঘন তো জিরো হবে না কখনো জিরো না হলে আমরা ভাগ দিয়ে দিতে পারবো ভাগ দিয়ে দিলে ফাইনালি আমার কি থাকে ফাইনালি আমার থাকে ন্যাবলা অপারেটরের রেসপেক্টে আমার যে ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটির যে ডাইভারজেন্স সেই ডাইভারজেন্সটা জিরো ঠিক আছে সেই ডাইভারজেন্সটা কি হবে জিরো হবে এবং এখানে কিন্তু খুব ক্লিয়ার কার্ড সুন্দর একটা ইনসাইট আছে ইনসাইটটা কি ইনসাইটটা হলো যদি আমাদের ফ্লোটা ইনকমফর্টেবল হয় তাহলে আমাদের যে ভেলোসিটি ভেক্টর সেই ভেলোসিটি ভেক্টর সলিনয়ডাল হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ফ্লোটা কি হয়ে যাবে সলিনয়ডাল হয়ে যাবে তো এটাই ছিল আমাদের মিলি দিরা কেস এই যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা আমাদের কাজে লাগবে যখন আমরা স্টেডি অ্যান্ড ইনকমফর্টেবল ফ্লো এর জন্য ভেলোসিটি পোটেন্সিয়াল জিনিসটা মেজার করতে যাবো তখন দেখবো আমরা এই কোয়েশন থেকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে ওই ইকুয়েশন গুলা বের করে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এই প্রুফটা মোটামুটি বুঝতে পারলাম এই প্রুফটা আমাদের জন্য রেদার ইম্পর্টেন্ট হতে পারে মানে সামনের যে কনসেপ্টগুলো সেগুলো বোঝার জন্য বাট পরীক্ষায় আসলে আমাদের ফ্লাইটে আরেকটা ভাবে প্রুফ করে দেওয়া আছে সেটা ওয়ান ডিমেনশনের জন্য খুবই সহজ করে টু ডিমেনশনের জন্য খুবই সহজ করে প্রুফ করে দেওয়া তা আমরা যেটা করবো আমাদের পরবর্তী যে ভিডিও সেটার ভিতরে সেই প্রুফটাকে একটু দেখা ট্রাই করবো কারণ সেই প্রুফটা অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট অনেক বেশি অল্প সময় করে ফেলা যায় এটার মতন এত ঝামেলা করে করা লাগে না যদিও খুব বেশি ঝামেলা না এই প্রুফটা তারপর ওইটা যেহেতু আমাদের স্লাইডে গিভেন সো আমরা ওইটা ফলো করা ট্রাই করবো ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য যে প্রুফটা আছে সেই প্রুফটা দেখে নেবো